നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വരം കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാർബർ ഷോപ്പ് തുറക്കില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബാർബർമാർക്ക് പകരം വീട്ടിലെത്തി മുടി വെട്ടാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന ഉത്തരവും സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായി ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണം രാത്രി ഒൻപത് മണിവരെ നീട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ താക്കീത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോയത് അതേസമയം കേരളം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗുരുതരമായി ലംഘിച്ചു എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കത്തും നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിലെ ഉത്തരവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെള്ളം ചേർത്തു എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുലർത്തിയത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ബാർബർ ഷോപ്പ് റെസ്റ്റോറന്റ് ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്നിവ തുറന്നു കാർ ബൈക്ക് യാത്രകളിലും കൂടുതൽ പേരെ അനുവദിച്ചു നഗരങ്ങളിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അനുവദിച്ചതും ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഴങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് കേരളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് രൂപത്തിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് കൈമാറിയത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കായിരുന്നു കത്തം കൈമാറിയത് മാർഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കേരളം ലംഘിച്ചുവെന്നും കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച കത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമായി തുടരണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ചില ഇളവുകൾ കേരളം അനുവദിച്ചതാണ് സ്ഥിതി ഗൗരവമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഈ മാർഗരേഖ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സംസ്ഥാനം ഈ മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതും ഗുരുതരമായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് യാത്രികരെ അനുവദിക്കില്ല അതായത് പിൻ സീറ്റിൽ യാത്രികൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാം പക്ഷേ ഡൈനിങ് അനുവദിക്കില്ല എന്നും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനം ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമായതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മേഖലയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനവും യോജിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകളെല്ലാം തന്നെ മായപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒപ്പം അതെല്ലാം പിൻവലിച്ച് വീണ്ടും പഴയപടി അതായത് ബാർബർ ഷോപ്പ് തുറക്കണ്ട എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാർബർമാർക്ക് വീട്ടിലെത്തി ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നും അതിനുള്ള അനുവാദവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്രത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചോടിപ്പിച്ചത് കാരണം ഏറ്റവും അധികം സാധാരണക്കാരുമായി അടുത്തിടപഴകാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ തിരുത്തിയിട്